pero de agua loca. Okay, okay. Hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Good evening teacher. teacher. Ay, churro, churrito, que buen teacher. Viernes, viernes, ya, yeah, teacher. Vamos, vamos, vamos. And we... Va, pero voy a ir a la urna. Go to the beach. Yeah, we, we, we almost start a, a new month, right? Almost April. Almost April. Ready? Okay. Ready for April? Hoy no deberíamos de tener clase, teacher. Bueno, a lo mejor... Aquí entre nos y todas las cosas. Estamos algo estresados. Eh. Ah, sí. <laughs> algo me parece piropo. You will rest, you will rest tomorrow. Ven a, ven a descansar. Ah, estamos todos adoloridos. <laughs> Okay. Más que hoy pagaron, teacher, hoy pagaron. Yeah, yeah, of course. Payday, payday. Don't spend money. <laughs> Eso es lo malo, que solo lo vimos volando. Flight. Ok. Bye bye. Pero esperado, ya casi vacación. <laughs> ok. Ok, let me pass attendance, guys. Eh, remember, say present. No se listen to your names. Alba. Present. Alili. Present, teacher. Ana de Nora. Yeah. Ana Stephanie. Present. Your sister. I am here, teacher. And Elvis. Present, teacher. Emerson. Present, teacher. And Gabriela. Present, teacher. Ernesto. Present. Here, Glenda. Present, teacher. Jocelyn, Jose, present, in Josue, I'm here, thanks Karen, Kenya, present. thank you, Kenya, Elizabeth, present, here, Marco, Present. Okay. Nancy. I can see Nancy. Present, teacher. Yeah. Nancy. Oscar. Present. Thanks. Video. Present, teacher. Yeah. Sandra. Present. You. Sonia. Present, teacher. Wilson. Present, teacher. Thank you, Wilson. Okay. Well, we're going to start with the class. This is our class number 12. Ese día finalizamos la semana 3. Rápido, rápido. Hemos avanzado bastante. Bueno, eh, tengo curiosidad. ¿Cómo hemos sentido esas tres semanas? Nos hemos ido adaptando. Al principio, ¿verdad? Nos, nos costó. Más pero que ya Al menos sobrevivimos a la semana 3, teacher. Yo sé que es bien difícil, ¿verdad? No, fi eh, se han fijado que ya le entendemos un poco más al teacher, aunque solo nos hablen de inglés. Sí, 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 le entendemos exacto. mucho más. Ya le, ya le, Por asociación de palabras, supongo yo. <ríe> No, y, 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 y exacto, yo también lo, lo, lo he notado, eso es lo que quería decir. Que he notado que han, eh, se han acoplado ¿verdad? poco a poco. Y no se preocupe, ¿verdad? No lo sabemos todo de inicio. Eh, bueno, aunque, eso... sea, aunque sea como cuando cantamos canciones que solo el final de la, de la, de la, de la palabra. Ahí vamos. Así nos pasa, así nos pasa. Mira. Así me pasó a mí también. No crean, a todo el mundo pasa igual. Pero si no nos, como decimos, ¿verdad? No se puede si no nos dejamos ir, es mentira. Así que, aunque hay que ser optimistas, ¿verdad? optimistas y, y también positivos en el tiempo, y para y, y apuntar a cualquier desafío. Es que eso es lo que quería decir, por eso estaba, porque he notado que sí. Si se han adaptado poco a poco, claro, yo sé que cuesta, pero lo van a ir haciendo. 
cada módulo. Sigamos. Tenemos la oportunidad, sigamos. No la dejen botada. Y les recomiendo que practiquen. Solamente se quede con lo de acá. Siempre les digo eso a los grupos, cada participante. Eso es lo que sucede. A veces eh, tomamos los cursos, claro, los módulos, pero después lo dejamos de lado. No es lo mismo. Sí nos recordamos, claro, de lo que hemos visto, pero no es su totalidad, ¿verdad? Entonces, esa es mi, mi, mi recomendación para todos. Vamos con la práctica. Uno también va forjando ¿verdad? Eh, el aprendizaje. No solamente acá en clase, claro, eh, los facilitadores somos para eso, ¿verdad? para guiarles, para facilitar el contenido y que ustedes puedan ¿verdad? ir eh, mejorando mucho más. Claro, acá es la guía, ¿verdad? la guía. Pero también ustedes deben, de su parte, ¿verdad? empezar a hacerlo desde ya. Genial. Hi teacher, uh, I have problem with connecting. It's okay, no, no worries. Hi. Hello, I have how are you? Problem. It's okay, thank you. Thank you. Yeah, thank you, no worries, se le había marcado. Yo siempre, lo, siempre voy viendo también ahí, ¿verdad? Si no me responden, pero yo sé que están ahí, no se preocupen. Thank you. Bueno, entonces, eso lo que quiero ¿verdad? mencionar es que vieron que sí se puede. Así que poco a poco, no de, de todo, ¿verdad? También, ¿verdad? Hacer en ese aspecto, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se diría la palabra? Hay que ser con eso, ¿verdad? También con eso. No se va a entender todo de un solo, ¿verdad? Lo menciono, porque nos pasa a todos. Pero, claro, uno se va adaptando. Con solo inglés. Y sí lo he notado en esas semanas. Y es eh, verdad, tener el espacio para platicarlo con ustedes. Y pues, pero de aquí yo me siento bastante siento orgulloso de ustedes porque lo, lo están logrando. Hay que seguir, seguir con la práctica también. Para que ustedes puedan ir, ¿verdad? Mejorando y practicando más. Entonces, es que. Eh, cualquier cosita, ¿verdad? Pregunten, pregunten. Veamos haciendo en inglés, ¿verdad? También preguntar en inglés para que dejemos de lado esas preguntas en español, ¿verdad? How do you say? What is the meaning of this? Etc. No sé si hay preguntas, dudas. Okay. Bueno, este, los, los felicito ¿verdad? porque están haciendo un buen trabajo. Hay que seguir así. Ahora bien, eh, siguiendo con la plataforma, solo voy a hacer el declaratorio ¿verdad? rapidito de ir de completar, por favor, la plataforma. Los que estemos pendientes con la sección 4. Déjenme dar una revisada rápido. Eh, revisé temprano, pero quiero volver a revisar para ver si alguien eh, está pendiente. He avanzado más. Veamos rapidito. Vamos bien. Ahorita he logrado ver dos participantes. Sí, dos o tres participantes que están pendientes para completar la sección 4. Es que la invitación está, está hecha, ¿verdad? Nuevamente. A poder completar los que estén pendientes. Sabemos quiénes son, ¿verdad? Claro. Este, hagámoslo. Hagámoslo. Todavía hay tiempo. Durante la noche. Para que quede completo ese día. Bueno, eh, ese día tenemos la semana 3, repito. Mañana descanso en ustedes. Aprovechemos, practiquemos, avancemos más si usan. Y la próxima semana, el próximo lunes, iniciamos la última semana y la última semana, claro. Es que eso es lo único que quiero mencionar. Y, bueno, siempre la invitación para todos a seguir practicando. 
Y haciendo preguntas, hagan preguntas. ¿no? Sin pena. Bueno, no sé si hay más dudas. Comentarios, ¿no? Teacher, solamente una pregunta sobre, sí. sobre la asistencia, ¿cómo vamos? Eh, de porcentaje. Ah, la asistencia. Sí, de, de, yo creo de... que ahí estoy, este, he fallado dos veces porque no he tenido, una porque hice un viaje largo, el otro porque no tenía internet ese día, todavía escribí ahí que no me funcionaba el internet para poderme sí. conectar. Bueno, en cuanto a la asistencia, lo que debemos hacer es estar seguros eh, de que hemos estado, ¿verdad? Hemos estado los 60 minutos. Estamos a las 9. Sé que la mayoría está ahí cuando yo ingreso. Ese es muy bueno. Y lo otro, pues si hemos ingresado unos minutos después, eh, tener en consideración que esos minutos para se han contado. 10, 5, 15 minutos. Que ha sido lo más tarde, probablemente. Entonces, que si hemos faltado dos veces, como en su caso, como usted lo menciona, no, se preocupa, no le afecta. Recuerden que es más del 80%. Entonces, con dos o tres faltas, si no me equivoco, eh, no hay ningún problema. Pero tampoco les. ¿Verdad? Quiero que, que suceda eso, ¿verdad? No quiero que se confíen. Ah, el teacher dijo que. Dos o tres veces podía faltar, no, tampoco. Lo menciono, ¿verdad? Porque si no tienen en consideración de que el porcentaje es del 80%. Sí, ¿verdad? Menos del 80%, pues ahí sí no podemos hacer nada. En mi caso, pues lo siento, pero ahí pues cada quien. Lo mencionaba la, la sesión pasada, ¿verdad? En las sesiones anteriores, que eh, en cuanto a los permisos, pues ahí sí no, no sé mis manos. Eh, les agradezco ¿verdad? siempre que ustedes me comuniquen que no han podido ingresar, que no subieron, etc. Pero eso sí ya no por mis manos. ¿verdad? Yo siempre les agradezco, les digo gracias por avisarme, por notificarme. Pero ahí sí ya no saben mis manos. Y sí les recomiendo que mejor contacten a un comunidad, aunque siempre les llaman, sé que les llaman para saber si todo está bien. Y ustedes ahí comunican, ¿verdad? Gente, por eso. Pues. Y verdad, ellos van a ver si posiblemente, verdad, no sé, se toma la, la justificación. Ahí si no, no sé, no, no les sabría decir, pero no les puedo sobre nada. Es que por eso les recomiendo que estemos siempre representantes al 100%. Sé que es bien difícil a veces, pero hay diferentes circunstancias, eventos. Bueno, es que si ha faltado dos veces, ¿verdad? no se preocupe. Estamos bien. Eso sí, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta si hemos ingresado a acabar las 9 y acabar las 10, ¿verdad? En este caso, saben que nos extendemos un poquito más porque ya es unos minutos después. Es para cumplir con los 60 minutos. Y a veces, ¿verdad? Que no hemos pasado más. No, Pero ahí... no puede dar a conocer los porcentajes de, de oh. la asistencia. Porque yo considero que eso es lo que Neftalí. Eh, lo que preguntaba sí, para sí, saber sí. más o menos cómo están los porcentajes de cada quien. Yo sé, yo sé. Sí, permítanme, te lo voy a... Para ser sincero, no, no estoy seguro si podemos sales esto. Eh, pero más o menos le puede dar una idea de cómo vamos. Porque si no, no, no le... Pero en eso no estoy seguro si le puedo mostrar eso. Eh, veamos, veamos. Tal vez, tal vez no mostrarlo, sino que tal vez conocer más o menos el porcentaje que lleva cada quien. Sí, sí. A ver si aparece por acá. Ah, ok, sí, sí, aquí aparece. Bueno, hasta el momento, que eh, según veo por acá, los porcentajes andan eh, por el... Claro, nos hace falta una semana, ¿verdad? Pero andan más o menos por el... 56%, 68%, 62%, 66%, 67%, eh, algunos que andan bajo, 
tengo por acá uno que tiene 39%. Es que, en caso, pues le recomiendo que usted una a las últimas sesiones para posiblemente ya no, no haya ninguna dificultad. Eh, ahí sí ya no me encargo yo ¿verdad? De, de contactarme con el participante, sino que lo hacen las autoridades. Veo por acá otro 39%, pero la mayoría anda bien. Andan 56, 57, 60 y algo, 65, 66, 62. Pero entonces esos son los porcentajes. En los que andamos, claro, porque nos pasamos es que andamos bien, solo como dos, como dos o tres, perdón. Solo como dos o tres participantes que veo que tienen, que están activos todavía, ¿verdad? Tienen el 31, 30 y 32, si no me equivoco, 39. Sí. Es que eh, vamos bien, andamos bien. Lo que les recomiendo es que ese día ahora se queden completos. Claro, yo sé que se queden completos todos. Y que la próxima semana ingresemos a las 9, a 10. Que no tenga ningún problema. Pero estamos bien. Estamos bien con los porcentajes. No sé si aclaro su duda. Eh, por ejemplo, los porcentajes que van más bajos, digamos, ¿a qué se debe? En el sentido, digamos, que se está ah, en ese caso asistiendo, es... o la plataforma, o qué es lo que vamos mm, no, no, no tiene que ver la plataforma. En ese caso, con el control de asistencia, eh, se refiere a que se estén presentes acá. Los, los, las, las cuatro ese semanas. porcentaje solo es de asistencia, ¿verdad, Ticho? Claro, claro, es de solo de asistencia. Ah, ok, el, perdón, el, el, no se preocupe, no se preocupe. El porcentaje de, 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 de plataforma, yo lo tengo por acá también, pero también ustedes lo pueden ver. El progreso, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. Eso no se preocupe. Eh, el porcentaje de SSS sí no lo pueden ver ustedes, ¿verdad? porque tenemos el control cada facilitador. Y pues los porcentajes por, andan por ahí. Digamos que tenemos un rango de 55 a 68. Por ahí andamos. Esos son los porcentajes que tenemos acá. Recuerden, les, les recuerdo, ¿verdad? A la redundancia que es la semana 3. Nos falta una semana. Para más. En la suma de minutos, según hasta la semana 3, son 660 minutos. Ese es el límite el, el, el ahorita, ¿verdad? La semana 3. Según se ve reflejado acá, ¿verdad? Los minutos del curso completo son 960 minutos. Completos, en cuántas semanas. Así que hagan un cálculo ahí, ¿verdad? Ustedes, más o menos, eh, 660, 600, 640, 653. Pero a simple vista, ¿verdad? Ustedes ya están por llegar al 80%, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Más del 80%, claro. Y los que pues, posiblemente tengan ahorita un porcentaje bajo, pues eh, ha, ha sido pues, porque no han estado en algunas sesiones, ¿verdad? O han entrado tarde y posiblemente, no sé, algún problema técnico, ¿verdad? Luz, internet, entonces posiblemente se han salido. Lo digo de esa forma, ¿verdad? En cuanto a, en cuanto a esos problemas, ¿verdad? Técnicos, es que a veces pasa por eso. Y ahí pues les recomiendo a ustedes que contacten, ¿verdad? autoridad de ingreso operativo le comente en su caso para ver qué se puede hacer ¿verdad? es que haciendo los porcentajes no sé si hay claras o dudas ya casi llegamos al 80% solo poco teacher y que apaguemos por ratitos la, la cámara afecta también no lo de la cámara no pero sí es una es un requisito verdad eh, se les pide que, de favor, que mantengan la cámara encendida, porque es requisito del programa. Así es que, pues, siempre les digo, que la mantengan encendida. Algunos porque no le enciendan, eh, no los puedo tampoco ¿verdad? obligar a que lo hagan, pero si es, valga redundancia, es una obligación que la tengan encendida. Entonces, siempre les digo yo en las sesiones que la enciendan. Estos, para últimos días no los he comentado. Yo veo que la mayoría la tienen encendida. Son unos cuantos que no la encienden. Quiero creer que es, es porque no les funciona. O posiblemente les da pena. Eh, es muy importante que la enciendan. Que la tengan encendida. 
Ahorita me veo que tengo es la... Que andan, es que andan despeinados. <ríe> veo que ya tengo la línea baja. <ríe> ok. Así es que si es un requisito, es un requisito que no tenga la cámara encendida, que seamos cuidadosos. Porque, ¿verdad? No quiero que para tengan algún inconveniente. Bueno, iniciamos. Entonces, si hay más preguntas. The topic for today is average of frequency. Class number 12. Today is Thursday, March 21st. It's a start. And these are the average of frequency. Average of frequency. Always, usually, Often, sometimes, rarely, hardly ever, never. Okay. Average of frequency. When do we use them? We can say average of frequency or we can say frequency average. It's the same. Pueden contar esa forma también. Frequency average. These ones are used to express the frequency of the activities. Right. Average of frequency. They are used to express the frequency of the activities. Right. I can say, I always brush my teeth. Right, this is something that I do, right? Every day, I always brush my teeth. So this one has the 100%, right? So these adverse, these adverse have percentages. They have different percentages. So adverbios in different percentages, right? Always is at the top and never is at the bottom. En la cima, ¿verdad? Tenemos always. En la parte baja tenemos never, right? Always 100%. Never 0%. 0%. I always brush my teeth. I always brush my teeth. If I say, right? Can you see? I never... Have, for example, what? Let's say pancakes, pancakes for dinner. So this one has 0%, right? This is something that I don't eat, right? Eat for my dinner, sorry. I never have pancakes for dinner. Eso es algo que nunca ocurre, ¿verdad? En mi caso, I never have pancakes for dinner. But it has a 0%. Okay? At the top, always. At the bottom, never. Zero percent. For example, always. I all you always eat at two o'clock. You always eat at two o'clock, right? Always, always. Usually, usually has a ninety-five percent. Ninety-five percent. For example, someone can say, right? They usually eat fruit. My parents usually eat fruit, right? They usually eat fruit. When I say usually, you know, usually has a 95%, right? And I say usually is because, let's say that my, a day, right, eat fruit, Five days a day, sorry, five days a week, sorry. Five days a week. So there is something right that happens constantly. Eso ocurre, vea. Cada cinco días, por ejemplo. They usually eat fruit. It is not always. Some days, some days, usually. Often, often has a, a, a 75%. Often has a 75%, right? 
Uh, for example, we often play basketball. We often play basketball, right? Often. For example, uh, if you practice sports, right, and if you work, it is hard, right, to, to play sports on, on week, during the week, sorry, during the week. Monday, uh, Wednesday, Friday, you only play sports, practice sports on weekends, right? So you can say, I often play basketball on weekends, right? Often. Por ejemplo, si practico deportes, lo hago solamente en esa parte, right? I often play basketball. Sometimes, sometimes it's in the middle, 50%, right? 50%. I sometimes eat chocolate. I sometimes eat chocolate. Uh, when I say like that, I sometimes eat chocolate. It's because you know, this one has 50%. 50%. Uh, with this one, maybe I can say that I eat chocolate what, uh, twice, twice a month, right? Twice a month. Two times a month, right? Because you know that you know chocolate is is not like to eat chocolate, you know, every day it's not healthy for me, right? It's not healthy for me. So I sometimes eat chocolate twice a week, twice a month, twice a month. Okay. Did you have any questions so far? Preguntas? Yes, teacher. Uh, adverbios después de la de you, they, we, I siempre irán después. The subjects, yeah, the subjects, exactly. Okay, esa sería la fórmula. Exactly, uh, the adverb. Pero para mí, adverb, 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 adverb. Yes. Adverb. Okay. Subject, exactly. adverb, and complement. Yeah. This is the way, subject, okay. adverb, frequency, verb, and the complement. It's okay. Yeah, this is an affirmative. Affirmative one. Yeah, the, the adverb goes after the subject. After the subject. There is one exception. There is one exception. It was sometimes. Sometimes tend to be, uh, tend to go, sorry, at the beginning. You can say, I sometimes watch movies. Or you can say, sometimes I watch movies. This is an exception. This is an exception. We must say sometimes, only sometimes at the beginning. Sometimes I watch movies. Only sometimes. We say sometimes at the principio, solamente ese. It's an exception. Why, teacher? It's because of the rules. Según la regla. Según reglas, así es. I sometimes watch movies, sometimes I watch movies. It's the same. Pero no es question, ¿verdad? No, no. It's a sentence. Okay. This is... Um... Affirmative, no affirmative. Okay. Yeah, yeah. I'm gonna give you the negative for in a moment. Yeah, okay. Rarely, rarely, rarely has the 25%. And you can say, I rarely play the guitar, right? You can play the guitar, right? Maybe, but you don't have time. So maybe you, you, you know, play the guitar, let's say, what, say once a month, maybe. Or imagine that you are a member of a yeah, let's say a member of a, of a band. And you have some events like, you know, twice or three times, a, a, I don't know, a, let's say every five months, for example, etc. And almost que es alguien es miembro de una banda, ¿verdad? Entonces en eventos, pero son, ¿verdad? Cada cinco meses. So I rarely play the guitar. 
that is the case. Because I do adjust in, in the events, right? I don't do it in my phone, right? Probablemente lo hace solamente, lo hace en el evento, ¿verdad? Perdón. No lo hace en casa porque no tiene tiempo. They rarely play the guitar. Hardly ever, hardly ever has a 5%. You can say, right? They hardly ever use the car. Now with the situation, right? The gasoline is expensive, right? So some people uh, decide, right? To, not to use their cars, right? So they, they live in a home, right? So they hardly ever use the car because the gasoline is expensive, right? Hardly ever. 5%. Some people prefer taking the bus, right? Taking the bus. So the traffic, etc. Por muchas circunstancias, pero hay personas que deciden mejor dejar su carro en casa. La gasolina, el tráfico. So they prefer taking the bus. Hardly ever. Hardly ever. I never, you know, never has a zero percent. I never watch to be. Because I don't like it. Or, I don't know, I don't have time. I never watch the video. Okay? So these are the average of frequency. Any questions? Una pregunta, teacher. Yeah. Eh, ¿Se pronuncia often o often? Oh, you, yeah. Yeah. You can you can say both. You can say often or you can say often. Yeah. Okay, thank you. It's a pleasure. Pueden ser ambas. Often or often. Listen and repeat. Always. 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 Usually. 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 Often. 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 Sometimes. 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 Rarely. 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 Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Never. Never. Yes. Let me give you more examples. I always have cereal for breakfast. Always have cereal for breakfast. So that has is the 100%, right? 100%. I usually have chicken rice and soda for lunch. I usually have chicken, rice, and soda for lunch. 95%. Sometimes, I sometimes have lunch at 2 p.m. I sometimes have lunch at 2 p.m. In some cases, I have lunch at 1 p.m., 12.30 p.m., so that's why sometimes. It varies, right? Tiende a variar, Oh, I sometimes, I hardly ever, I hardly ever have breakfast, 5%, right? We have some people that they don't have breakfast, right? They don't have breakfast. Una persona que no toma el desayuno, ¿verdad? Lo omiten de lado. So I hardly ever have breakfast. I never, I never have pancakes and milk for dinner. Ever have pancakes and milk for dinner. In my case, you know, it's like that. I never, I never have pancakes and milk for dinner. Okay? So these are the average of frequency. Questions? Yes. Questions, questions. Teacher, ¿por qué para lo de las comidas utilizamos have y no eat? Both are correct. You can use eat. You can say have breakfast and you can say eat breakfast. You can. But have, 
have tend to be uh, you know more formal or more common right have a breakfast that is a way or that is the form that american people use a breakfast instead of a breakfast however a breakfast is correct right this is more formal and it, this is you know the most common form right amazon correct us have breakfast in a cinema formal son más los, los nativos a breakfast nativo del idioma instead of a breakfast however we, you can use both podemos usar ambas claro que sí gracias it's a pleasure somebody else No. Okay, let me let me help you with this. I've as a frequency, I always eat breakfast. Usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. Are you ever eat breakfast? I never eat breakfast. And this is the section, right? You can say sometimes I eat breakfast. You can use sometimes at the beginning. Only sometimes. Esa es la excepción, ¿verdad? Sometimes can, puede, ser, puede ser usado, perdón, al inicio. Sometimes I breakfast. Okay? And let me give you the negative form. The negative form is similar to this. But of course, as you know, we include don't or doesn't, right? Don't or doesn't. So the ever frequency in negative form goes after don't and doesn't. For example, you can say, well, we have subject, don't or doesn't, ever frequency, the verb, and the complement. I can say, I don't usually, I don't usually have dinner at 7 p.m. Right? I don't usually have dinner at 7 p.m. So usually the average frequency goes after don't, after the chiller. Subject, don't, chiller, verb, usually is the average frequency, verb, have, and this is a complement. That is the way. I can say, my mother doesn't have a pupusas for breakfast. Sorry, I forgot the, the habit, right? I would say my mother doesn't uh, sometimes have pupusas for breakfast. My mother's subject doesn't sometimes or, and this is the comment. Okay? So that's the way. Negative one. Any questions? Yes. I don't know if you have questions. I must have a question. Okay. 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 If it is a question, we use do or does at the beginning, subject, then we have the upper frequency, the verb, and the complement. For example, do you ever have fish for breakfast? Do you ever have do you ever have a fish for breakfast? Do you ever have fish for breakfast? Auxiliary, subject, other frequency, ever is not other frequency. It means always. Have, and this is a compliment. Do you ever have fish for breakfast? 
You can answer. You have the following possibilities. You can say, yes, I always do. Sometimes I do. Or no, I never do. Those are the possibilities. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Or no, I never do. Okay. For example, uh, Emerson, do you ever have fish for breakfast? Uh, no, I never do. Yes. Here. Okay. Gabriela, do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Yes, I always do. Repeat. Yes, I always do. Yes, I always do. Yep. Yeah. Okay. do you ever have fish for breakfast? No. I never I never have it. Fish. I never do. No, I no. never do. No, I never do. Yes. No, I never do. Sorry. Yeah. It's okay, it's okay. No worries. Lisbeth, do you ever have fish for breakfast? No, I never do. Yeah. Oscar, do you ever have fish for breakfast? No, I never do. Okay. Um, Elvis, do you ever have fish for breakfast? Sorry. No, I never do. Okay. Glenda, do you ever have fish for breakfast? No, I never do. Okay. Okay, and then we have another question. Do you ever have pussies for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. Or no, I never do. Let's see. Cesar, do you ever have pussies for breakfast? Yes, sir. Cesar se durmió. Se durmió, Cesar. <laughs> yeah, I can see that he, he is asleep, right? Yo, yo contesto, pero do me. Okay, do you ever have a process for breakfast? Yes, often do. Yes, I, I often do. Yes. yes, I often do. Yeah, yeah. Okay. Arely, do you ever have a possible for breakfast? Yes, I always do. Okay. Alba, do you ever have a for breakfast? Yes, I always do. Okay. You know, we can change the questions, right? And we can say, for example, do you usually, do you usually have, a, let's say, what? Meat, salad, and rice for lunch. Right? Do you usually have meat, salad, and rice for lunch? And you know, you can answer, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Etc. Okay. This is the way we're using another average frequency, usually in this case. Questions again? Preguntas? Jose, o sea, yeah. teacher... Oh. Eh, teacher, entonces no se podría decir I usually do. You can. Yes, I usually También. do. I usually do. Yeah. Okay, thank you. Yes, Aleli? O sea, dicho que para una pregunta como estas podemos ocupar esas respuestas pequeñas, pero siempre ocupando el adverbio de frecu fre frecuencia. Yeah, yeah. Or you can say just yes, I do, no, I don't. Can... Okay. O, o podríamos ampliar la, la respuesta por, de, por decirle yes, I always say do. Uh, it's proposals for breakfast. Yeah, you can. You can. It's correct. Yes, and let me let me let me help you. Do you ever have pupusas for breakfast? You can say right. Yes, uh, I always I always have two pupusas. Have uh, it? 
it. It, it's okay. Yeah. Okay. Yes, I always have to put pussies for breakfast. So now you are, are more specific, right? What are okay. some of my specific ones? Yeah. Okay. Emerson? Yes, la formula para preguntar así con respuestas largas. Ah, okay. Yeah, as we saw yesterday, you say, what do you usually, in the same, we include just a WH word. What do you usually, for example, have for breakfast? Así como practicamos ayer. What do you usually have for breakfast? So, what we have is this, just, we include the WH word. or was, where, why, who, which, etc. Do or does, the subject, the other frequency, the verb, and the number. What do you usually eat or have for breakfast? You can say, I always have pupusas. Okay, that is the way. Where does your family, sorry, where does your family, yeah, usually go on weekends? Where does your family usually go on weekends? My family always, no, we just have, sometimes goes to the beach. Okay, where does your family usually go on weekends. My family sometimes goes to the beach. That is the way. Okay. Does it make sense? Preston? Everybody? Questions? Questions, Emerson, uh, everybody, preguntas? That's a great teacher. Yeah. Okay, we're going to practice with more questions. What do you usually have for lunch? I usually have meat, rice, salad, and juice. I sometimes have, I never have. Okay, that's for lunch. Remember yesterday we practiced for breakfast, right? What do you have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Now let's go with lunch. What do you have for lunch? What do you usually have for lunch? And you can follow the prompts, right? I usually have, I always have, I sometimes have, I hardly ever have, etc. Or what do you usually have for dinner? You can say I always I always have. Or I sometimes have. Possibility, I never have. Okay. For example, let me see. Hey, Anneli, can you ask me the question, please? Can you ask me the question, Anneli? No, ask no, teacher. Yes, fue un error, teacher. No, no, I'm, I'm asking you. I'm asking you. I need your help. Can you ask me the question, please? Ya, ya tenía pensado seleccionarlo. No es que vi la mano levantada. <laughs> okay. Quiero, sure. quiero, quiero que me pregunte. Ask me the question. Oh, uh, what do you usually have for lunch? Okay, I usually have meat, rice, salad, uh, and soda for lunch in my case. Okay. Okay. What about you, Lily? What do you What do you usually have for lunch? I usually eat some chicken, rice, salad, and water. Okay. Okay. Thank you. Okay. Let's practice with more participants. So, hey, Karen, what do you usually have for lunch? What do you usually have for lunch? Mm, I sometimes have meat, 
and salad, rice, and water. Excellent. Got it? Jose, what do you usually have for dinner? For dinner. I sometimes have pupusas. Yeah. 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 See? Sonia, what do you usually have for dinner? I usually have uh, soup and soup. coffee. Yes. And coffee. Okay. Yeah. Excellent. Okay. Sí, soy buscando los que no, cada uno. Eh, Ana Stephanie, what do you usually have for lunch? Uh, I usually have um, salt and Soup. juice. Soup, better for me? Soup. Soup. And juice, yeah. And juice. Mm -hmm. Yeah. Here. What do you usually have for dinner? Can you hear me? Elvis. What do you usually have for lunch? I usually uh, have a vegetable, uh, chicken, and Coca-Cola. Okay, nice. Yeah. Kenya, what do you usually have for dinner? I usually have um, cereal. Pupusas, uh, eggs, and, and salad. Okay. Great. Thanks. Sure. Yes, tell me. Uh, how do you say uh, refresco de fruta? Oh, you can say, uh, you can say, let me see. Fresh, no. Yeah, fresh fruit. Fresh fruit. Fresh fruit. Okay, thank you. Hmm, no, no, but if you say fresh fruit, you're referring to this, look. Like... Yeah, if you say fresh fruit, you're referring to this. Yeah, like, you know, the whole thing, right? Whole thing. So you can say, uh, Fruit use, maybe. Use fruit. Eso yo preguntarle si no era jugo de frutas. Yeah, fruit use. Okay. Fruit use. Yeah. Yes. Fruit use. That is the way. Fruit use. Yeah. Uh, let me see. Edson, what do you, what do you usually have for dinner? I usually have a uh, meat, um, chicken, and mineral water. Oh, okay. 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 This is the way, guys, we ask questions without average of frequency. Usually, always, never, sometimes, we ask questions and we answer it. Okay. Have any questions? Students? Everything is clear? It's all clear? Yes, yes I, have a, yes, I have a question. Teacher. Tell me. Tell me. Uh, how do you say uh, fresco natural in, in English? Oh, you can say like uh, natural use, maybe? Natural use. That's really Thank you. You're welcome. Okay. 
same thing. I think you're referring to those ones for like horchata, cebada, right? Oh. You can say that to it, yes. See? Because if you, say, if you make lemonade, for example, lemonade, lemonade is a natural juice, right? Yeah. Lemonade, apple juice, etc. Water, watermelon juice. Yeah, watermelon juice. Those are natural, right? Those are natural. Coconut. Yes. Coconut, exactly. Very good. Well, anybody else? We're going to go with the practice. What I want to do, I need you to look at the examples shown. I'm going to give you some examples. In your notebooks, I need you to write at least six sentences expressing what foods you have for breakfast, lunch, or dinner. You're using average of frequency. You have to write six sentences, only six sentences, right? I need you to follow the examples given. I always, I have five examples, right? I always have pupusas for breakfast. I usually have chicken, rice, and soda for lunch. I sometimes have lunch at 1 p.m. I hardly ever have breakfast. And I never have pancakes and milk for dinner. For now, teacher, is oh, Monday. You can start now because we have time. We have five more minutes. You can start now. If you don't finish, no worries. I will assign this as a homework, right? Okay. You can start now. Vamos a iniciar ahorita. Tenemos tiempo, cinco minutos más. Tres de cada uno, tres, tres solamente tres, teacher. Six, six in total. Six. In total. Six in total. Ya. Yeah. Empezamos ahorita. Si no terminamos, no se preocupen. Sí, seguimos. Y ¿verdad? pueden compartir su oración, su, su tarea. Va a quedar como tarea si no, no terminamos. Empecemos. ¿Tienen some help? Let me know, please. Thank 
Um, finish, teacher. You finish, okay. okay. Um, one, I always eat egg, beans, and coffee. Yeah. I often have um, pancakes and milk. I usually have chicken, rice, salad, and bread. I never have pupusas at 2 p.m. I hardly ever have soup for dinners. I never have um, eggs, um, beans, um, the bread, uh, on the lunch for lunch. Okay. Yeah. And for example, well, uh, we'll listen to the last participant because of the time. Elvis, I think you want to participate. Okay. I never have a uh, fish for breakfast. I hardly ever have pupusas for lunch. I always have coffee for breakfast. I sometimes have pupusas for dinner. I usually have free eggs for breakfast and I hardly ever have milk for breakfast. Yeah, yeah. And for me, it'll be dinner. Dinner. Dinner, yeah. Okay. And remember to say I I never I never have fish. Don't say a fish. Okay. Fish. 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 Yeah. Yeah. Okay. Uh, I would like to listen to the last participant. Where is the chat of one person of us? Emerson, you can say so that you raise your hand. Hi, teacher. I always have eggs in the morning uh, in the breakfast. I usually eat pineapple in the lunch. I often eat cereal and milk in the morning. Sometimes have pupusas in the breakfast. My mom rarely have meat in the breakfast. My father never have pancakes in the breakfast. Uh, just be careful with the last example, Emerson. My mother rarely has. has. Rarely. Rarely has. has. Yes. And my father? My father. My father never has. 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 My father has. never has. Yeah. Only that, the verb. So the verb, like can be it. Don't so forget it. Very good. Thank you, Emerson. Sure. Solo una, una pregunta. Eh, yeah. Marisco, ¿cómo se dice? Seafood. Seafood. Como fruta. No. Seafood. Seafood. Yeah. Okay. Yeah. Well, guys, eh, we're going to start right here because of the time, you know, it's, it's, it's time to go. Um, but I will ask you to send your examples, please, through WhatsApp. Compartamos nuestras ideas, por favor, nuestros ejemplos, lamentablemente por el tiempo, no vamos a poder escuchar a los demás. Pero sí, verdad, quiero que, que sigamos con el ejercicio, compartamos, y al mismo tiempo sigamos, verdad, escribiendo más ideas. Ese, creando más ideas, lo pueden hacer el ejercicio igual con sus familiares, verdad, como hemos estado haciendo, con sus amigos, etcétera, para escribir más ideas, ¿verdad? etcétera. Please, enviamos la actividad, vamos a sacarnos hasta acá. La invitación, ¿verdad? Nuevamente, para los que estén pendientes con la plataforma, la sección 4, ese día terminamos la semana 3, sección 4. Después de mañana descansan, el veremos hasta el próximo lunes. ¿okay? If you have any questions, let me know, please. ¿Preguntas, no? no? Tengo una, pero no tiene nada que ver con la clase, con lo que hemos visto hoy. <ríe> Dígame. Sí, de la clase, quizás es un poco obvio, pero. Eh, Hasta donde veo en el inglés no existe la tilde. No. Entonces, ¿Cómo saber qué sílaba lleva la fuerza de entonación? Mm, ok. Yeah, in English we say stress. 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 Eh, en ese caso se le llama stress en inglés. Como, no la tilde exactamente, ¿verdad? pero es el, la, lo que tiene mayor fuerza de voz, como decimos en español. Eh, 
lo que tiene que estar haciendo, ¿verdad? Es practicar con las palabras, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y viendo también esos detalles, el estrés, el estrés en las palabras. Eh, algo de verdad, inicio, como se llama en español, ¿verdad? Inicio, al final, en medio, etc. Este, en ese caso, ¿verdad? Voy a ver si les puedo compartir material. Todo ese tipo de, de, de formas, ¿verdad? las palabras. Y eso lo vamos a ir, ¿verdad? Nosotros haciendo el ejercicio en cuanto a, a cuando vayamos es haciendo ejercicios de pronunciación. Pronunciación. Entonces, eh, les recomiendo a ustedes que eh, veamos, ¿verdad? Escuchemos, eh, podamos buscar palabras posiblemente que sean nuevas, poder buscarlas y ver ¿verdad? lo que es eso. El estrés. Ok, thank you. You're welcome. Okay, guys, this is all for today. Thank you so much for your time during this week. I will see you next Monday. Have a nice night and weekend. Happy weekend, okay? <laughs> Take care. See you next Monday. Bye-bye. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. See you Monday, teacher. Good night. Bye-bye. Thank you. Mandala Good night. Yeah, Cesar. Yeah, sorry. <laughs> I will do it. <laughs> Thank you. Goodbye. Bye. Happy weekend. <laughs>